ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആണോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആ വാർത്ത എന്തോന്നല്ലേ ആ വാർത്ത നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും നമ്മുടെ ഒരു അഭ്യുദയ കാംക്ഷയും ആയിട്ടുള്ള ദിവ്യ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറുമായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ദിവ്യയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദിവ്യയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ദിവ്യ സംസാരിക്കും ദിവ്യ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ദിവ്യ വന്നു വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ വളരെ സൈലൻ്റായിരുന്നു ആളെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിനുള്ള ഉത്സാഹവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഉള്ള വ്യഗ്രത കാണിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരാശി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ് ഈ ദിവ്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടി വളരെ സന്തോഷം ദിവ്യ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കോവിഡിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശ്രമകരമായൊരു ജോലിയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ജോലി കിട്ടി വന്നിട്ടുള്ള കുറേ പേരുടെ ക്ലാസ് പഠിച്ച ബാക്കിയൊക്കെ അക്കാഡമിക് നേച്ചറുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിന് സയൻസ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ജി കെ ഉണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എടുത്തുടനെ നിങ്ങളെടുത്ത് വരുന്നു എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന പെശകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ തെറ്റ് വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ദിവ്യയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കണ്ട ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ദിവ്യ രണ്ടാമത് വന്ന് കണ്ടതാണ് കാണുക മാത്രമല്ല എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെശവുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ ദിവ്യ എപ്പോഴും പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അത് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളൂടെ നോക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ദിവ്യയാണ് ദിവ്യയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പഠന കാര്യത്തിൽ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വളരെ വ്യഗ്രതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ജോലി സമ്പാദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദിവ്യയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യ ഇത് എൽ ഡി സിയുടെ അഡ്വൈസാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന സ്കെയിലിലാണ് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കെ എ എസ് രൂപമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ കെ എ എസിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉയർന്ന ജോലിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡി ഒയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രാപ്തയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ആളുകളടുത്തൊക്കെ വളരെ മര്യാദയായി പെരുമാറാനും സഹായിക്കാനും മനസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന
ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ബ്രൗൺ കവർ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ആ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ദിവ്യയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ ജി എസ് എന്നാണ് ദിവ്യ ഗിരിജ ശിവൻകുട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഗിരിജ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ റോൾ മോഡലും എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഒരു വെറുമൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പ്ലസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ഇല്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡായി ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ആലോചനകൾ വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മാരീഡായി അപ്പോൾ ആ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്ന വീട് ഒരു അധ്യാപികയുടെ വീടാണ് അമ്മ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എന്നാണ് അത് എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോയ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകണം വീട്ടിലും കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയമാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോൾ ആ അമ്മ എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനും വൃത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് വീട് എങ്ങനെ നോക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ വാഷ്റൂം വരെ ക്ലീൻ ആകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അമ്മ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മ അമ്മോനൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നെ അമ്മ രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയെ നോക്കാം വീട്ടിലിരുന്നും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാൻ പൊക്കോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ജനറൽ നഴ്സിങ്ങിലോട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പ ഈ പഠിക്കാൻ പൊക്കോളൂ എന്ന് കേട്ട പാടെ തന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വേറൊരു വീട്ടിൽ സെറ്റിലായി അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നം ആ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ വൃത്തിയും കുട്ടികളെ നോക്കലും മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഒരു വീടും കൂടി നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുമെന്നോ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്തിവ്യ ഇത് ചെയ്തിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാവണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഞാൻ കൃത്യമായി നാല് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എത്ര വയ്യ പനിയാണ് ചുമയാണ് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നാല് മണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണി ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളാണ് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക ആ സമയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് എനിക്കത് അത്രയും മതിയാവും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉറക്കുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോക്കൊരു ആറ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൽ ജി എസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തിനകത്താണ് എനിക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഒരിടത്തും പഠിക്കാൻ പ
നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാർ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അല്ല അത് വീഡിയോ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അതാണ് കിടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡേറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മറക്കില്ല അത് ആ ഒരു 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 അരമണിക്കൂർ വീഡിയോ പക്ഷെ ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ സംസാരം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാറിൻ്റെത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അന്ന് തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പഠിച്ചത് കാരണം ഫ്രണ്ട്സിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് കാരണം ആദ്യം പഠനത്തെ കുറിച്ചല്ല സാറ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സാറ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അത് അത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അമ്മയെ രാവിലെ എണീറ്റ് അമ്മയെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അതെ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഒരു സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മ നന്നായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞാൻ എന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക സാധാരണ അമ്മമാരാണ് നമുക്ക് മക്കളത് നന്നായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ അമ്മയെ തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അത് നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാ അത്രയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ പറയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അത് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് അതെനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾ അമ്മ മകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തൊന്നും അമ്മ ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല എന്നാൽ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രായത്തിലും അമ്മ അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു അമ്മയുടെ മകൾ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അവിടം തൊട്ട് അമ്മ വളരെ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അമ്മയെ വിട്ടപ്പോൾ അമ്മ ഒരു സെക്യൂറായി ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ വേറൊരു ലെവലായിട്ടാണ് അമ്മ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് അവൾ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനപ്പാടമാണ് അമ്മ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരണമെങ്കിൽ അമ്മ ഉടനെ നെറ്റിലെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറയും എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സാധാരണ മലയാളം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സാറ് അമ്മയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി നാണം കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് പേടിയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയുമോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്ലസ് ടു വരെയും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം ആ അധ്യാപകൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഒരു സംവദിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഇവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സാറ് സാറിൻ്റെ ഏജും നമ്മുടെ ഏജും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സാറ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തി പോലെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ നമ്മളെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതുപോലെയാണ് നമ
ഒന്നും തരണ്ട ഇനി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബ്രൗൺ കവർ കാണണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇഴയോ അങ്ങനെയുള്ള സമയമൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാത്സിൽ വളരെ വീക്കായ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ മാത്സ് ടീച്ചറാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ നൈറ്റ് ഒരു ഈ കുട്ടി ഉറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു തൊട്ടിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി ആ കയർ എടുത്ത് എൻ്റെ കാലി കെട്ടും കാലി കെട്ട് കൈ ഫ്രീ ആവണം മാത്സ് എഴുതുമ്പോൾ കൈ ഫ്രീ ആവണമെന്നുണ്ട് കാലനങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ വെച്ചിട്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് ആ കയറിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ആട്ടി ഉറക്കിയ ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ ഏ അപ്പോൾ എന്നാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്കോർ എൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണം അതെ ഞാൻ എൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ആകെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ ആകെ ഉറങ്ങിയത് ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വല്ല ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തോന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരു എയിം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ ഉറക്കം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും വരില്ല കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ സാറ് സാറിന് കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം സാറെ കേട്ടി ദിവ്യ നീ എത്ര മണിയരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നീ എത്ര മണിയരെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം സാറെ ഞാൻ ഒന്നര മണി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണി വരെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയും ആ സാറ് ഞാനിരുന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാതെ ക്ഷീണം കണ്ണിലുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിന് അത് പാടില്ല മനസ്സിന് ആ ക്ഷീണം പാടില്ല നമ്മളെ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ഇയാളെ കണ്ട് ഇത്രയും ടയേർഡ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആ ക്ഷീണം പാടില്ല നമ്മളൊരു എയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളല്ല അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഓടണം അതെന്തൊക്കെയോ മനുഷ്യരാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരും നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷിച്ചോളൂ നന്നായി സന്തോഷിച്ചോളൂ കരച്ചിൽ വരും സ്ത്രീകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻ ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചോ തോന്നുന്ന സമയം വരും കരഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞോളൂ ആ കരച്ചിൽ മാറ്റിക്കോളൂ പിന്നെയും വീണ്ടും പുസ്തകം എടുത്തോളൂ പഠിച്ചോളൂ ഒരു ദിവസം പോലും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് റിവിഷൻ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മസ്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ റെപ്പറ്റീഷൻസ് മാത്രം ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെടുത്തു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ആറ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എട്ടര വയസ്സോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എട്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വർഷത്തിൽ ഞാൻ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനിയും ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഏജൊക്കെ ആവാറായിട്ടുണ്ട് ചില എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇനി പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില എക്സാംസിന് നമുക്ക് അപ്പി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശിന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏതൊരു കുട്ടി വന്നിരുന്നാലും ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ആണെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാണും എനിക്ക് അതെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയില്ല ഇവിടെയാണ് വന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരും ആർക്കും ആരും അറിയില്ല ഒരാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അതേ അതേ റിലേറ്റീവിൻ്റെ മകനോ മകളോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പുറകിലും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചതിൽ വിരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആ പുസ്തകം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു സാറെൻ്റെ
പുസ്തകത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നോക്കും അയ്യോ ഈ പുസ്തകം ഇത്ര അഗ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇത്രയും ഇതാ ഇത്ര ഇങ്ങനെയാണോ പുസ്തകം നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കേ അറിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ജീവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സാറ് പഠിത്തം നിർത്തലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു കാരണം ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തോന്നണം ഒരു ഒരു പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആളുടെ മൈൻഡ് വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അതേ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ആ ആ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അവരെന്തായാലും കൺക്ലൂഷനിലെത്തും അതിലവർക്ക് എവിടെ തെറ്റും അതിൽ ഒരെണ്ണം തിളങ്ങണം അപ്പൊ അതിലാണ് കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാ ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വടി പോലെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ആ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പല പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് പല പ്രോബ്ലംസും ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാലും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന ഇരുന്നാൽ മതി വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല ആ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഒരാഴ്ച എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അത് ആ അവസാനത്തെ ഡേ അതായത് വീക്കെൻഡിൽ ഒന്നുകൂടെ റിവിഷൻ അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പുസ്തകം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം അത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട അടുത്ത പുസ്തകം എടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ എഴുതി തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ആ പഴയ മാറ്റി വെച്ച പുസ്തകം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയതാണല്ലോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബസ്റ്റ് ഓപ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നു ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഒരു റിക്ഷാക്കാരനോ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കടക്കാരനോ എന്നാൽ കട തുറന്നു വെച്ചേക്കും നമ്മൾ ആ പോകുമ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ ആ കട മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആ കട അന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പം ഒരു ദിവസം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കും അതവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻ ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്തൊട്ട് ഞാൻ ഇന്ന പേജിൽ ഇന്നത് എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം നമ്മൾ റീ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബട്ട് നമുക്ക് എവിടെ അറ്റയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും വർഷം എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മംഗളാർമ്മത്തിന് പങ്കെടുക്കാനോ ഒന്നിനും ഞാൻ പോകാറില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം സമയം കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത്രയും സമയം അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഒരു മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നൂറ് മാർക്കിന് പിന്നിലായി പോകും നൂറ് റാങ്കിന് പിന്നിലായി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി എന്നല്ലോ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ടി വി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ കോവിഡ് സമയമായപ്പോഴത്തേനും ആണ് സാർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങ് ചെയ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൂരജിനെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മളൊരാൾ ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് പറ
അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചായയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് അടുത്ത റൂമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്താ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സേറ്റവും കുറച്ച് വേണം കാരണം എനിക്ക് നമുക്ക് എൻ്റെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് എന്റെ റാങ്ക് എത്ര മാർക്കായിരുന്നു അറുപത് മാർക്കാണ് എന്റെ അറുപത് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതെ എഴുതിയാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോഴും സാറും ഞാൻ ഈ ജോലി നനക്കാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം അറുപതൊക്കെ ഒരു വലിയ മാർക്കാണോ എന്നൊരു രീതിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം പക്ഷെ എനിക്ക് പക്ഷെ എഴുതിയതിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആര് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാറ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അതുമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഞാനാണോ അതൊക്കെ കറക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലാണോ അത് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സാറ് ഇവ ആ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പേജ് എടുത്തു എൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തു എൻ്റെ ബുക്ക് അതെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാർ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ അതാദ്യം വട്ടം ഇട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അതുകൂടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൂര്യൻ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് മുകളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണം ഇത് ഇതും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് കാണുന്നവർക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫൈനൽ കറക്ഷൻ ഇവരെ മാക്സിമം ഇവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വിടുന്നത് പക്ഷേ ഫൈനൽ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് അത് തരുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിക്കാമല്ലോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് തിരുത്താലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറി ആ ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്താ കറണ്ട് അഫയേഴ്സൊക്കെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിലെങ്കിലും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിലും ഒന്ന് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ ബുക്കായിരിക്കും പഴയ ബുക്കായിരിക്കും എടുക്കും എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ന് ഇന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും എഴുതി ചേർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കവർ എൻ്റെ ഈ ബ്രൗൺ കവർ കിട്ടാൻ വളരെ അത് അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിൽ എന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ പഠിപ്പിച്ച അമ്മയാണ് പക്ഷെ അമ്മ മാർച്ച് പത്താം തീയതിയാണ് അമ്മ മരിച്ചത് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് മാസത്തോളം ആയി എൻ്റെ കവർ വരുന്നത് കാത്തിരുന്ന ഒരമ്മയാണ് ദിവ്യ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ തുറന്ന് വായിക്കാം ദിവ്യ ദിവ്യ ആ പേ അമ്മ എന്നെ ഒരിക്കലും എടിയുന്നോ നീയുന്നോ ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല പേര് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദിവ്യ എനിക്ക് ആ കവർ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കണം ദിവ്യ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്ന് വായിക്കാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരസുഖം വന്നിട്ട് നാലേ നാല് ദിവസമാണ് അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നത് ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി എന്താ പറയുക അവസാന നിമിഷത്തിൽ മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് നോക്കിയത് മോളെ പോലെ നല്ല മോള് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കിയത് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട് ഇത് ഈ കവറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെനിയാന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തുറന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മോള് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിന്ന് പണിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരും എനിക്കൊന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ആ മനസ്സിലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇതാണ് ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ഇത് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ് അതെ ഇത് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വേറൊരു ലൂസ് സ്റ്റോക്കിനോ
നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം വീട്ടുകാരെ നോക്കണം വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും എൽ കെ ജി യു കെ ജി അതിനകത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്ലൂറലും അവിടെ അവിടെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഒക്കെ അതിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അവിടെ കെ ജി സെക്ഷൻ ആണെന്നൊന്നും അവർക്കില്ല കാരണം അവർ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകമാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റാണ് ആ മൂന്നാം ക്ലാസ് അരിയുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതും ജി കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ അതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ഞാൻ പറയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ടോപ്പിക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ടോപ്പിക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരേ ഒരു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മറക്കില്ല അത് നീ എവിടെ കേട്ടാലും അത് മറക്കില്ല ഒരേ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഗരീബി കടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അതെവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൾ വളരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗരീബി കടാവും എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പറയാനൊക്കുമെങ്കിൽ ആ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരേ കഥ തന്നെ പല്ലവി തന്നെ വീണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ രസിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പ്രിയാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻറ്റു എ സോറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ടു സെക്യുർ ടു ഓൾ ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് അമങ് ദം ഓൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷ്വറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ ഇൻ ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ദിസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡു ഹിയർ ബൈങ് അഡോപ്റ്റ് ഇഡ് ആക്ട് ഇൻ ആക്ട് ആൻഡ് ഗീവ് ടു ആർ സെൽസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ താങ്ക് യു ഇതേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാമ്പിളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാണല്ലോ സാറേ ഇത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇറക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു പുസ്തകം അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട അതിൻ്റെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ കാണും നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ദിവ്യ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതിലൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉത്തരം വിളിച്ചു പറയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങുന്നവൻ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അയാൾ സ്വന്തമായ റാങ്ക് ഫയൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കുട്ടിയാണ് അയാളുടെ ജീവിതകഥ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും രാവിലെ അമ്മയെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എത്ര പേരുണ്ടോ രാവിലെ എഴുതിക്കാൻ നേരത്തെ അമ്മയോ ഓർമ്മിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് നിങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി ഉറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലർ പറയും തിരികെ കയറ്റി തിരികെ കയറ്റി തിരികെ കയറ്റാൻ കിടന്ന് പുതപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നാക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത ദിവ്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായും എല്ലാം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ചെയ്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ അഡ്വൈസാണ് അഡ്വൈസ് കൊണ്ടുപോയി